Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu tena. Nashukuru Mungu kwa Jumapili ya leo. Kwa baraka na kwa ulinzi ambao umetujalia. Na tumaini umeshiriki katika misa takatifu katika parokia zenu na malipota pamoja na shiriki misa Mungu aendelee tukuabariki Mungu aendelee kuwalinda Mungu aendelee kuwakinga na mabaya yote shetani Neema za Mungu ziendelee kuandamana na kila mmoja wetu Tumsifu Yesu Kristo Jumapili ya leo tunapata somo kutoka Samueli wa kwanza sura ya 19 Tasoma mstari wa 4 hadi kumi. Yonadhani alimsifu Daudi mbele ya baba yake. Akamwambia, "Usitende dhambi dhidi ya mtumishi wako Daudi, kwani yeye hajetenda dhambi yoyote dhidi yako. Matendo yake yote anapokutumikia daima yamekuwa mema kwako." Alipomuua yule Mfilisti Goliath alihatarisha maisha yake naye Mwenyezi Mungu aliwapa Waisraeli ushindi mkubwa Wewe ulipoona jambo lile ulifurahi Kwa nini unataka kutenda dhambi kwa kumwaga damu isiyo na hatia kwa kumuua Daudi bila sababu Shauli alimsikiliza Yonathani kisha akaapa Kama Mwenyezi Mungu aishivyo sitamuua Daudi Hivyo Yonathani akamuita Daudi na kumueleza mambo hayo yote Yonathani akampeleka Daudi kwa Shauli na Daudi akamtumikia Shauli kama hapo awali Baadaye kulikuwa na vita tena kati ya Wafilisti na Waisraeli. Daudi alitoka akapigana na, wa, na Wafilisti, akawaua Wafilisti wengi na waliosalia wakamkimbia. Kisha roho mbaya kutoka kwa Mwenyezi Mungu alimjia Shauli alipokuwa amekaa nyumbani kwake akiwa ameshika mkuki mkononi wakati ambapo Daudi alikuwa akipiga kinubi Shauli alijaribu kumchoma Daudi kwa mkuki huo lakini Daudi alikwepa mkuki wa Shauli na mkuki ukapiga ukuta Daudi akakimbia na kutoroka neno la Mungu Tumsifu Yesu Kristo Tumsifu Yesu tena mikuki yao na ikapige ukuta Mikuki yao na ikapige ukuta. Yaani yote ambayo wanaturushia aina yote ya mashambulizi ambayo wanaituma kwetu ikamis na ikagonge ukuta. Na sisi mimi na wewe tukawe salama tukawe salama 
tumsifu Yesu Kristo. Mikuki yao na ikapige ukuta. Wanaturushia mikuki mingi. Wanatufanyia vitu vingi ambavyo sio vizuri. Lakini kwa tokana na somo la leo yote ambayo wanaturushia yote ambayo inatulenga mimi na wewe inatulenga sisi na ikapige ukuta isije katufikia hata kidogo tu msifu Yesu Kristo ikapige nini ukuta Unaposikia kwamba mtu anakurushia mikuki mtu anakulenga kwa mkuki akuue akudhuru akuumize inamaanisha kwamba huyo mtu hayuko mbali na wewe Uwezi ukapiga mtu mkuki ambaye yuko tuseme kilomita kumi, kilomita ishirini, atu unampiga mkuki hapana ni mtu wa karibu mwenye yuko karibu na wewe. Ndio. Utampiga mkuki. Ama ndio ataweza kukupiga mkuki. Kwa hivyo mikuki ambazo unapigwa ama unalengwa wewe usifikirie zinatoka mbali. Ni zinatoka kwa watu ambao wako karibu na wewe. Watu ambao wako karibu sana na wewe ndio watu ambao wanakupiga mikuki ndio watu ambao wanarusha mashambulizi kwako Tumsifu Yesu Kristo Hasa unaposikia hata mikuki inagonga ukuta ina miss wewe usiangalia mbali angalia tu watu wako karibu ndio wanakupiga vita ndio wanataka kukumaliza ndio wanakusikilia wivu ndio wanaona ukiendelea maendeleo yako inawaumiza unapopiga hatua katika maisha ni wao tu wanaumia ni wao wanasumbuliwa na maendeleo yako ni wao wanasumbuliwa na hatua ambazo unapiga katika maisha tu msifu Yesu Kristo sio watu wa mbali mm. ni watu ambao wako karibu na we. chunguza maisha yako angalia katika maisha yako walio kupiga vita wanao kupiga vita hawatoki mbali Munakula na wao mnasali na wao mnatembea na wao mnafanya kazi na wao ni watu wako wa karibu ni watu wako ambao wamekuambia tutakusaidia wamekuambia tutasimama na wewe lakini unachopata ni tofauti kuwa macho tumsifu Yesu Kristo kuwa macho <coughs> Lakini tunaambia Mungu siku ya leo mikuki yao wanaoturushia na ikapige ukuta. Na sisi tuwe salama. ikapiga ukuta na sisi tuwe nini salama hmm. wanataka kutunyamazisha kisiri siri kuna vitu ambazo wanafanya nyuma yetu za kutuzima lakini kwa sababu tunamtumikia Mungu kwa sababu tumeweka imani yetu kwa Mwenyezi Mungu 
yote wanayofanya kwetu haitatushika yote wanayofanya kwa familia zetu hazitatushika Mungu anatuokoa kutoka kwa mikono zao Mungu anatuokoa kutoka kwa mikono zao Tumsifu Yesu Kristo Kwenye somo letu na leo Mungu alimteua Daudi. Ukisoma, ukisoma Samueli wa kwanza sura 16 kuanzia mstari wa kwanza inasema hivi. Mwenyezi Mungu akamwambia Samueli, eh, Samueli Utamlilia Shauli mpaka lini? Wewe unajua kuwa mimi nimemkataa kuwa mfalme juu ya Israeli. Sasa jaza upembe wako mafuta uondoke. Nitakutuma kwa Yese wa mji wa Bethlehemu. Maana nimejipatia mfalme miongoni mwa wanawe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwamba Mungu ashamkata nani Shauli. Ile hali Samueli bado anamlilia Shauli kwa Mungu. Anasema hapana achana nimemkataa na nimejiteulia. Nimejipatia mfalme miongoni mwa watoto wa nani? Wa Yese. Kwa hivyo Daudi aliteuliwa na Mwenyezi Mungu. Alisimikwa na Mungu mwenyewe. Kwa vile Mungu mwenyewe alimchagua na kumsimika mwenyewe atamlinda mwenyewe atamfungulia njia na amemteua na sababu fulani anajua anataka afanye hivi na vile kuna huduma ambayo Mungu anataka Daudi akamfanyie ametauliwa na nani na Mungu mwenyewe Tumsifu Yesu Kristo hata mimi na wewe hata sisi wote ambao tunasikilizi somo kuna nafasi ambazo Mungu anataka tushike katika jamii katika kazi yake kuna vile Mungu anataka tumtumikie ndio maana akakuchagua mimi na wewe akatuchagua ame uteuzi wetu ulitoka kwa Mungu sasa mwanadamu hawezi akaupinga amina mwanadamu hawezi akaupinga Mungu akisha sema amesema mwanadamu hawezi akafanya akaupinga hata kwenye macho za kibinadamu watu wanaweza fikiria sio wewe kumbe ni wewe hmm. Samueli alifanya hivyo akaenda katika nyumba ya Yese na mstari wa sita unasema walipofika na Samueli alipomuona Eliabu alijisemea moyoni mwake Hakika mpako mafuta wa Mwenyezi Mungu ndiye huyu aliye mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu alimwambia usiangalie sura yake na urefu wa kimo chake. Mimi nimemkataa kwani siangali mambo kama wanavyoangalia binadamu wenye kufa. Binadamu huangalia uzuri wa nje lakini mimi naangalia moyoni. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anapofanya uteuzi wake anaangalia moyo. 
na moyo ni the meeting point ya mtu na mwanadamu kwa hivyo kuna wakati fulani tunaweza angalia watu tunawadharau tunasema hata wengine tunasema ah hata Mungu hizi ongoe na huyu lakini Mungu ambaye anaona katika moyo wa mtu Mungu upendezwa na moyo Mungu upendezwa na moyo anapoangalia katika moyo wako moyo wangu moyo wetu anaona huu huu moyo unanidhamini huu moyo hauna hila huu moyo hauna ubaya wowote huu moyo unanitukuza Mungu anapoangalia hivyo Anapoangalia hivyo katika moyo unapata ameteua mtu ndio maana Mungu anatusurprise kila wakati kuna watu ambao tulifikiria ndio hawa Samuel alifikiria Eliabu ndio huyu kwa sababu aliangalia nje pengine moyo wake ulikuwa na hila moyo wake ulikuwa na uchafu moyo wake haukuwa na mtukuza Mungu Mungu akasema hapana wale watu wengine wote walikuja pia Mungu akakataa tumsifu Yesu Kristo ndio maana Samuel akashangaa kwani kuna nini kuuliza kuna mtu mwingine hmm. akaambiwa bado yuko mdogo lakini amekwenda kuchunga kondoo tumsifu Yesu Kristo ujue Mungu anapofanya uteuzi wake huwa ameandaa watu huwa anaandaa watu kwa njia moja nyingine wakati Daudi alipokuwa anachunga wanyama kondoo mbuzi huko kwenye shamba Mungu alikuwa anamwandaa kwenye uongozi Mungu alikuwa anamwandaa kwenye vita Mungu alikuwa anamwandaa kwenye kupambana kwenye macho ya kibinadamu watu wataona mm, amepewa kazi ya chini kabisa ukule lakini kuna maandalizi fulani ambayo Mungu alikuwa anamfanyia tumsifu Yesu Kristo kuna maandalizi fulani ambayo Mungu alikuwa anamfanyia ya kupambana ya kupigana na ya kuwa mtu shupavu kwa hivyo hiyo nafasi ambayo Mungu amekupa hiyo kazi ambayo Mungu amekupa itumie vizuri inakuandaa kwa mambo mengine makubwa mazuri Hmm. Inakuanta kwa mambo makubwa mazuri. Kwa hivyo usidharau ile kazi ambayo unafanya usidharau ile huduma ambayo unafanya ile nafasi ambayo Mungu amekupa kutumikia familia jamii wapi fanya Mungu anakuandaa kwa mambo makubwa kwa hivyo waliitisha Daudi akaja alipokuja Mwenyezi Mungu akamwambia Samweli sasa huyu ndiye inuka umpake mafuta Naomba Mungu akasema haya maneno juu yako, juu yangu, juu yetu 
kwamba ndio huyu mpake mafuta akanifanyia kazi akanifanyia huduma Samueli akachukua upembe wake wenye mafuta akamiminia Daudi mafuta mbele ya kaka zake Mara roho ya Mwenyezi Mungu ikamjia ika Daudi kwa nguvu ikakaa tangu siku hiyo na kuendelea kisha Samueli akarudi mjini Rama Ujue wakati Daudi anapakwa mafuta ndugu zake wakiangalia pengine hawaichukuli serious nafikiria ni mambo tu ya kawaida na kumbe anasimikwa na kuwa mfalme na pia roho ya Mungu imeingia ndani yake tumsifu Yesu Kristo ujue Mungu anapoteua mtu amfanyie kazi ni yani hiyo kazi ambayo yu mtu anafanya ni Mungu mwenyewe anafanya lakini anafanya kupitia kwake ndio maana roho wake Mwenyezi Mungu aliingia na kukaa ndani ya Daudi kuanzia saa hizo na kuendelea tumsifu Yesu Kristo Sasa watu kama hawa unapopambana na wao unapowapiga vita unapowashambulia jua kwamba unapambana na Mwenyezi Mungu Jua kwamba unapambana nani na Mwenyezi Mungu. Na unapopambana na Mwenyezi Mungu Mungu atapoteza. Ni wewe utapoteza, sio Mwenyezi Mungu. Mungu hashindwi. Ni wewe utapoteza. Kwa hivyo Daudi alisimikwa kwa sababu fulani. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisoma ile 10 Samueli wa kwanza 16 mstari wa 14 inasema baadaye roho ya Mwenyezi Mungu ilimwacha Shauli na roho mwovu kutoka kwa Mwenyezi Mungu ikamsumbua. Tumsifu Yesu Kristo. Shauli, kumbuka Mungu amemkataa. Roho wa Mwenyezi Mungu amemwacha. Ujue kuna watu ambao ni wako ni tupu. Unijua kama huna roho wa Mwenyezi Mungu, inamaanisha uko na roho wa shetani unaweza uko tayari kwenye maovu yoyote. Na pia ushindi hauwezi kuwa upande wako kwa sababu Mungu ni mshindi na kama sasa una roho wa Mungu utashinda aje unashinda na makasiriko unashinda na kueneza uovu kueneza mambo mabaya kwa sababu roho wa Mungu amekuacha kuna watu wengi hapo ulimwenguni roho wa Mungu aliwaacha kitambo wana tumia kimwili hata kama ni huduma wanatumia kimwili ndio maana watu kama hao wanaenda sijui wapi wapate nguvu gani ndio wa, wanataka waendelee kufanya vitu ambazo walikuwa wanaendelea walikuwa nafanya lakini wamesahau kwamba roho wa Mungu aliwaacha kitambo wako bure tuna tunashangaa vitendo zao tunashangaa maneno zao tunashangaa mienendo zao 
hawako jinsi walivyokuwa mwanzoni roho wa Mungu aliwaacha kitambo kabisa kwa sasa hivi roho wa Mungu hayuko ndani ya Shauli ngawaje hata Shauli bado ndio kiongozi lakini roho wa Mungu yuko ndani yake. Yuko ndani ya nani? Ya Daudi na Daudi ameshapakwa manini? Mafuta. Amesha simikwa. Hmm, Misha simikwa. Tuweke kwenye akili zetu kwamba Wafilisti walikuwa wanawatesa Waisraeli. Na Wafilisti walikuwa na Goliathi ambaye kweli nguvu alizokuwa nazo ni na nini? Kila wakati walikuwa wanawatesa na kuwashambulia watu wa Shauli wa Israeli Likuwa mtu mkubwa sana na Goliath alikuwa anaongea kimadharau sana mbele ya Waisraeli mbele ya Shauli. Hmm. Hmm. Ya busikia maneno ambayo alikuwa anasema. Samueli wa kwanza 17 kuanzia mstari wa nane. Goliath alisimama na kuwapigia kelele wanajeshi wa Israeli akisema, "Mnafanya nini hapo?" Je, mmekuja kupigana vita? Mimi ni Mfilisti, nyinyi ni watumwa wa Shauli. Chagweni mtu mmoja wenu aje kupigana nami. Akinishinda na kuniua, sisi tutakuwa watumwa wenu. Lakini nikimshinda na kumuua, basi nyinyi mtakuwa watumwa wetu na kututumikia. Kisha Mfilisti huyo aliendelea kusema kwa majivuno na wataka wanajeshi wa Israeli siku hii kumtoa mtu mmoja aje kupigana nami. Shauli pamoja na wanajeshi wote wa Israeli walipoyasikia maneno hayo ya Mfilisti huyo walifadhaika na kuogopa sana. Ujua mtu akikuambia hivyo na unajua una mtu unanyamaza tu lakini hawako wanajua kwamba Daudi amepakwa mafuta kwa sababu ya huyu Goliath amalize na mtashangaa hmm. Inshanga Ujue kuna vile watu wanafikiria anga tu hauna mtu hauna kitu watakutukana watakutusi watakufanyia chochote hawajui mpango wa Mungu hawajui Mungu amesimama na mipango gani juu ya maisha yako hawajui kuna ratiba fulani Mungu anataka kuisimamisha kuiweka ili mam abadilishe mambo hawajui kuna watu watakudharau utanifanya utafanya nini 
watakutukana watakuambia mambo tofauti lakini wewe mtumainie Mungu kwa sababu hao wanaokutukana hawajui Mungu ameandaa nini wao wanaangalia nguvu zao za hapa hapa lakini wewe uko na muunganiko wa nguvu za juu wa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu na kama umeunganika hivyo na Mwenyezi Mungu basi Mungu atakutetea basi Mungu atakupigania Sasa siku moja Daudi alisikia maneno kila kitu. Hata vile Shauli alikuwa ameapa kwamba kwa mfalme Shauli atampa mti yote atakaye muua mtu huyo utajiri mwingi zaidi ya yote atamuoza binti yake. Tena watu wa jamaa ya baba yake watakuwa huru hawatalipa kodi haya maneno yalifika kwenye masikio nani ya Daudi Daudi akaulizia kaulizia neno la Mungu nasema lakini Eliabu kaka mkubwa wa Daudi alipomsikia Daudi akiongea na watu alimkasirikia Daudi akasema kwa nini umekuja je wale kondoo wachache umemwachia nani kule nyikani na juu jeuri wako na uovu wako umekuja tu kutazama vita unajua hata wale ambao wanataka kutuzuia kupiga tu wasio watu wa nje ni watu wetu anda wa ndani ni watu wetu wa ndani wanao tudarau wanaoona tu hizi fanya chochote ni ndugu na dada zetu watu wetu wa ndani sio watu wa nje Hmm. Watu wetu wa ndani. Hmm. wanao tudharau, wanao tufanyie vitu vibaya, tumsifu Yesu Kristo. Wanao taka wanao tuzuia tusipiga hatua kwa sababu wanatujua kwamba sisi tunachunga kondoo tunafanya zile kazi ndogo ndogo, wanaona hakuna kitu kikubwa kinawezekana katika mikono yetu hivyo ndivyo wanavyoona ndio Eliabu alikuwa anataka kumzuia nani Daudi lakini Daudi aliendelea alisisitiza tumsifu Yesu Kristo sisitiza mambo katika maisha yako kama ni kupiga tu apiga hata watu wakikwambia hautafaulu wewe songa mbele wao sio Mungu hata kama umeanzisha mradi wanakuambia huu mradi hautakamilika wewe songa mbele unamtumikia Mungu Mungu atakusaidia na hiyo project huo mradi utakamilika tu msifu Yesu Kristo utakamilika Usikalishwe chini na maneno za watu Wasikukatisha tamaa Wasikufanye ufikirie kwamba ukifanya hautafaulu wewe songa mbele wao sio Mungu wao sio Mungu tumsifu Yesu Kristo ikafika siku Daudi akapata nafasi ya kuongea na nani Shauli Neno la Mungu linasema Daudi akasema mimi ni mtumishi wako nimezoea kuchunga kondo wa baba yangu kila wakati simba au dubu akija na kukamata mwana kondo mimi humfuata na kumshambulia nikamuokoa mwana kondo kinywani mwake kama simba au dubu akinishambulia mimi humshika ndevu zake nikamwangusha na kumuua mimi mtumishi wako nimekwisha uwa simba wengi na dubu wengi sasa hata yule mfilisti asiye tahiriwa ambaye ameyatukana ma, majeshi ya Mungu aliye hai 
atakuwa kama wao. Mwenyezi Mungu ambaye ameniokoa makuchani mwa simba na dubu ataniokoa kutoka kwa mfilisti huyu. Tumsifie Yesu Kristo. Umesikia vile eh, Daudi ameongea. Kumbe ule muda wote ambao alikuwa na chunga kondoo mbuzi ni na nini? Mungu alikuwa anamwandaa kwenye vita. Alikuwa anamwandaa kwenda kupambana na nani na hui Goliathi. Ulikuwa muda wa maandalizi. Alipambana na simba, alipambana na dubu. Hawange shambulia wanyama, hawange mshambulia yeye. Na hii experience ndugu zake hawana, wanafikiria wanafanya kazi tu mzuri mzuri za ofisi ofisi kule nyumbani, lakini hawana hii experience ya kupambana na dubu na simba. Alafu pia Daudi amesema Mungu aliyekuwa anamuokoa kutokana na simba na dubu atamuokoa kutokana na Mfilisti huyo. Inamaanisha kwamba Daudi ana uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, anamtumainia na kumtegemea Mwenyezi Mungu, kwamba hata yote ambayo inafanyika katika maisha yake anajua kwamba sio kwa nguvu zake, bali nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Hmm, bali nguvu za Mwenyezi Mungu. Ni Mungu anatenda haya yote kupitia kwa mikono ni mwake. Anamtambua Mungu. Nini ilifanyika? Shauli 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 akamwambia nenda naye Mwenyezi Mungu awe pamoja nawe. Shauli akamvisha Daudi mavazi yake ya kivita akamvika kofia yake ya shaba kichwani na koti lake la kujikinga kifua Daudi akajifunga upanga wa Shauli akajaribu kutembea lakini akashindwa <laughs> kwa kuwa hakuyazoea mavazi kama hayo akamwambia Shauli siwezi kwenda vitani nikiwa nimevaa mavazi haya kwani mimi sijayazoea hmm? Yaani usicheze na Mungu. Mimi sichezoea. Hii ni yenu. Mimi kuna mavazi ambayo ninavaa na nilivalishwa siku ya kupakwa mafuta. Ya vita. Kwa hiyo akaya, akayavua. Daudi akachukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe matano mazuri kutoka kwenye kijito akayatia katika mfuko wake wa mchungaji kombeo lake likiwa tayari mkononi mwake akaanza kumuendea kwa Liedhi Mfilisti tumsifu Yesu Kristo ujue Shauli alikuwa anamvalisha mavazi yake ya kivita na furahi kwamba hata alimshinda Daudi kutembea sasa mimi sijezoea hizi vitu yani sijezoea mbinu zenyu za binadamu za mashambulizi mi nimezoea mbinu, mbinu zake Mwenyezi Mungu hmm. angeenda na hizo mavazi za Shauli na ashinde wangesema ni kwa sababu ya mavazi ya Shauli hata wangetambua mkono wa Mungu katika hayo yote hawangeetambua wangefikiria ni kwa sababu ya mavazi ya nani ya Shauli na furahi kwamba hata Daudi yalimshinda Tumsifu Yesu Kristo Ukiendelea kusoma na kama Yesu Mungu utaona jinzi huyo Mfilisti mm, yule Mfilisti alipoangalia na kumuona vizuri Daudi alimdharau kwani Daudi alikuwa kijana tu mwenye afya na wakupendeza Tumsifu Yesu Kristo. Ujue mi naona contradiction hapa. Anasema yule Mfilisti alipoangalia na kumuona vizuri Daudi, alimdharau. Kwani Daudi alikuwa kijana tu? Mm-hmm. Sawa. 
mwenye afya na kupendeza. Sasa mtu akiwa mwenye afya na kupendeza una mudharau waje. Mm. Goliath akamuliza Daudi, "Sasa hiyo fimbo ni ya nini? Unadhani mimi ni mbwa hata unijie kwa fimbo?" Mfilisti huyo akamlaani Daudi kwa miungu yake. Tumsifu Yesu Kristo. Ujue kwenye mapambano watu tunapopambana na huo wanatulaani kwa miungu zao, wako na miungu zao. waganga wao wachau wao huo wanatupeleka huko na majina zao na majina zetu lakini tunakataa katika jina takatifu la Kristo hawata tuweza mm hata tuweza mfilisti akamwambia Daudi njoo kwangu mwili wako nitawapa ndege wangani na wanyama wa porini lakini Daudi akamwambia Goliath wewe unanijia kwa upanga mkuki na sime lakini mimi ninakukujia kwa jina la Mwenyezi Mungu wa majeshi Mungu wa askari wa Israeli ambaye wewe umemtukana tumsifu Yesu Kristo vita vyetu vyote tunapoenda kwenye vita tunaenda kwa jina la Mwenyezi Mungu na pia wakina Goliathi wajue kwamba wanapotukana hawatutukani sisi Goliathi alikuwa anatukana Daudi ni na nina nina. lakini Daudi anamwambia Mungu wa was, was, askari wa Israeli ambaye wewe umemtukana kumbe kwa kututukana sisi unamtukana nani Mwenyezi Mungu Siku ya leo sio siku nyingine siku ya leo Mwenyezi Mungu atakutia mikononi mwangu nitakubwaga chini nitakukata nita kichwa chako na miili ya wanajeshi wa Wafilisti nitawapa ndege wa angani na wanyama wa porini ndipo dunia nzima itakapojua kuwa Mungu yuko katika Israeli Kil... mauaji kazi ambayo Mungu anaenda kufanya siku ya leo juu ya Goliath Ita, italeta sifa na utukufu kwa kamizi Mungu ndio watu watajua kwamba kuna Mungu Israeli umekuwa ukiwasumbua umekuwa ukiwatesa umekuwa ukiwatesa tumsifu Yesu Kristo sasa tunapoenda kwenye vita usiangalie silaha anga, unaenda kwa jina la Mwenyezi Mungu Mungu atakutetea atakupigania na ushindi utaingia tumsifu Yesu Kristo Hmm. Goliathi akaanza tena kumwendea Daudi. Daudi akakimpia mpio kwenda kwenye mstari wa mapambano. Akatia mkono wake mfukoni mwake, akatoa jiwe moja, akalirusha kwa kombeo lake. Akampiga nalo Goliathi kwenye paji la uso wake. Jiwe likalipasua paji la Goliathi na kupenya ndani. Goliathi akaanguka chini kifudi fudi. Ehe, madharau ya Taisha alimtukana, alimdharau, wali alijua ataweza. Kumbukeni mwanza alikuwa anasema kama kuna mtu yoyote ajitokeze. Saizi ako chini. Aina yote ya Goliathi wanaokutesa. Aina yote ya Goliathi ambao walikuwa na jidai kwamba fanya chenye unataka tunawaeka chini katika jina takatifu la Kristo wasiwe na mamlaka yote juu yetu tunawaangusha goliathi wa madeni goliathi wa magonjwa wa mapepo wa nguvu za giza vitu za kishetani wivu kila kitu tunamweka chini dharau litaisha amen dharau litaisha Ndivyo Daudi alivyomshinda Goliathi kwa kombeo lake na jiwe. Alimpiga yule Mfilisti na kumuua. Daudi hakuwa na upanga wowote mkononi mwake, basi akaenda mpio akasimama juu ya Goliathi, akaufuta upanga wa Goliathi alani mwake, akamuua Goliathi kwa kumkata kichwa chake. Yaani silaha ambazo wanakuja nazo kwetu ndio tutatumia kukata vichwa zao. Ukisikia mtu amekata kichwa amekumaliza kabisa. Ah, 
amekudisfigure wewe ni mtu wewe ni nini una reasoning au na focus au una connection na watu na nini amekukata kichenda tumsifu Yesu Kristo sasa huu ni ushindi mkubwa ambao Daudi ameleta kumbukeni huyu Goliath ndiye alikuwa tishio alipoanguka hivyo shu wa Filisti wote wakafanya nini walitoroka eh hey, kama mwenye alikuwa tunaangalia ako chini na ameuawa sisi je walitoroka wengine walijeruhiwa mambo mengi yalifanyika tumsifu Yesu Kristo kwa hivyo Daudi alileta ushindi mkubwa kwa Waisraeli tumsifu Yesu Kristo Mungu alimtumia sasa ujue Daudi alikuwa amepakwa mafuta Roho Mungu alikuwa ndani yake lakini alihitaji Goliathi ndio ajulikane hmm. Mimi na wewe tunahitaji changamoto moja hivi Goliathi ndio tujulikane Tunahitaji ndio watu wajue uko ndio ulimwengu jue uko ndio ulimwengu jue Mungu amekuteua kwa huduma fulani tumsifu Yesu Kristo sasa walipokuwa narudi nyumbani sasa kiza mawivu Samuel wa kwanza 18 kuanzia mstari wa sita. askari walipokuwa wanarudi nyumbani pamoja na Daudi baada ya kumua yule mfilisti wanawake kutoka kila mji katika Israeli walitoka kwenda kumlaki mfalme Shauli wanawake nao walikuwa wanaimba nyimbo za furaha wakipiga matari na vinubi pia walikuwa wanacheza na kuimba nyimbo za kuitikiana hivi Shauli ameua maelfu yake na Daudi ameua makumi elfu yake Shauli hakupendezwa na maneno ya wimbo huo hivyo akakasirika sana akasema wamempa Daudi makumi elfu lakini mimi wamenipa maelfu tu lilobakia ni kumpa Daudi ufalme tangu siku hiyo Shauli akawa anamuonea kijijo Daudi tumsifu Yesu Kristo ujue kuna vitu vingi ambavyo Mungu anatenda mikononi mwetu na anapotenda vitu kama hizo katika mikononi mwetu ni vitu za kumtukuza Mwenyezi Mungu lakini kwa sababu Mungu hakuvitenda kupitia mikono za kina Shauli kupitia mikono za watu wengine ambao tuko nao ambao wamekuweko Nini ufanyika? Watu wanaingiwa na wivu, watu wanaingiwa na chuki. Wanatuonea kijicho. Wanatusikilia vibaya. Na watu kama hawa wanaweza wakakufanya lolote tumsifu Yesu Kristo. Kuna vitu ambavyo kwenye ofisi yako au mali unafanya kazi mwenye alikuwa au mwenye yuko hajaifanya lakini wewe junior unajitokeza unafanya na zinafaulu vizuri kabisa na kuambia watakuonea wivu watakutafuta watafanya watakukasirikia sasa ona saizi na pia huo wanasikia vibaya watu wanapoongea vizuri kukuhusu Watu wanaposema gay hapa mahali pamebadilika. Watu wanaposema gay hiyo dume hiyo dume ilikuwa kubwa. Watu wanapoongea chochote kizuri kuhusu kile ambacho Mungu ametenda katika mkononi mwako. Na kuambia watakukasirikia. Na kuhakikishia kwamba watakuonea wivu. Watapanga kukumaliza. Jua tu haujakosa lakini kwa sababu Mungu amekutumia kwa kiwango kikubwa sana. Kwa sababu uliitisha kongamano watu wakawa wengi. Huduma ikawa kubwa. Kampuni ikaendelea. Kazi ya Mungu ikaendelea. 
mukatengeneza faida nina nini watakutafuta watakupiga vita usicheza na wanadamu lakini cha kumshukuru Mungu kwa ni kwamba hawajui ulipakwa mafuta na roho wa Mungu iko ndani yako Usicheze na mtu ambaye amepakwa mafuta <coughs> na roho wa Mungu yuko ndani yake. Usicheze naye kwa sababu <coughs> kama kuna mtu yeyote atakupiga vita atakuwa anapambana na ule roho wake Mwenyezi Mungu. Ni unapopambana na roho wake Mwenyezi Mungu unapambana unapopambana na huyu mtu unapambana roho wake Mwenyezi Mungu sasa ume unampinga Mungu na kama unampinga Mungu inamaanisha wewe ni shetani au umekubali shetani ya kutumia kwa sababu shetani peke yake ndio upinga Mungu sasa jijunguze Unapoinuka na wivu, unapoinuka na chuki, unapoonea wakina Daudi kijicho. Shida yako inakuwa nini? <coughs> Ulitaka aje? Mm. Ulitaka aje? Kwanza tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa akili zangu nataka ningependa shauli ya furahie kwa sababu Daudi ameua Goliathi ambaye alikuwa tishio kwake. Lakini afurahie. Na maanisha hata tukisaidia watu. Hata tukitendea watu mambo mazuri. Hawatafurahia. Hawatafanya nini? Furahia. Tumsifu Yesu Kristo. <clears throat> Sasa vita vimeanza. Vita vimefanya nini? Vimeanza. Kiendelea kusoma hiyo 18 kuanzia mstari wa 10 nasema kesho yake roho mwovu kutoka kwa Mungu alimvamia Shauli kwa ghafla akawa anapayuka payuka kama mwenda wazimu nyumbani kwake Daudi alikuwa anapiga kinubi kama alivyofanya siku zote Shauli alikuwa na mkuki mkononi mwake basi alimtupia Daudi mkuki mara mbili kwani alifikiri nitapambana na Daudi ukutani lakini Daudi alikwepa mara zote mbili Tumsifu Yesu Kristo. Sasa Shauli ameanza. Roho mwovu usicheze na watu ambao roho mwovu yako ndani yao. Wanaweza wakakufanyia chochote. Sasa ona. Me amerusha mkuki mara mbili anataka ampini kwa ukuta. Na ni, lakini tu, tukumbuke nini? Wakati Daudi anapiga kinubi, yeye anamsifu Mungu. Yaani Daudi kila wakati alikuwa anatumia muda wake kumsifu Mwenyezi Mungu. Jamani, kila wakati unapoka kwenye sifa, hata mashambulizi ya mikuki inapokuja haikufiki. Kila wakati <coughs> ka kwenye maombi ka kwenye kumsifu Mwenyezi Mungu kwa sababu haujui watu wanakufikiria nini watu wanarusha aina gani ya mikuki shauli kila wakati 
wakikuona wanasikia vibaya. Kumbuka ni watu ambao roho mwovu amewaingia. Sasa hawawazi kitu kizuri. Hawawazi mema. Hawawazi mema hata kidogo. <coughs> Hawawazi mema hata kidogo. Lakini kiendelea kusoma mstari wa mbili Shauli alikuwa anamuogopa Daudi kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja naye, lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anamwacha Shauli. tumsifu Yesu Kristo. Wakina Shauli ujio wanatuogopa. Kwa sababu wanajua Mungu yuko pamoja na sisi. Wanatuogopa hata hizi vitu ambazo wanatufanyia, hata hizi madharau ndogo ndogo wanazotufanyia. Wanafanya tu lakini wanatuogopa. Wanajua Mungu yuko pamoja na sisi. Wanajua hatuko peke yetu. Hmm, hatuko nini? peke yetu tumsifu Yesu Kristo. Hatuko peke yetu. Sasa haya mambo ya kutafuta tafuta. Ujue wakina shauli Wanaikanga tu kiburi yao lakini wanajua Mungu yuko pamoja na sisi. Hmm. Soma kumi hiyo Samuel wa kwanza 18 mstari wa 28. Kuendelea. Baka 30 nasema lakini Shauli alipoona wazi kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa pamoja na Daudi na kuwa mikali binti yake alimpenda mno Daudi alizidi kumuogopa Daudi. Shauli akawa adui wa, da, wa Daudi daima. Ujue kwa sababu Mungu ametubariki, kwa sababu Mungu ametupenda, kwa sababu Mungu anafanya mambo makubwa ndani yetu. Watu wengi wameamua kuwa tu adui zetu. <coughs> Kama uko na shida na kazi ambayo tunafanya na huduma ambayo tunafanya, kwa sababu unasikia vibaya Mungu anatutumia, suumulize Mungu. Mbona ujitengeneza uadui na mimi na sisi na yule na mimi mwingine na yule mwingine mbona hmm. Jeshi la Wafilisti lilikwenda kupigana na Waisraeli lakini kila mara walipopigana vita Daudi alipata ushindi kuliko watumishi wa Shauli hivyo jina la Daudi likazidi kusifiwa sana Sasa hapo ndo wivu unaingia Watu wanapoongea vizuri kukuhusu. Watu wanapoongea vizuri kuhusu huduma ambayo unatoa. Mambo makubwa yanapotendeka katika kupitia mikono mwako. Jua kwamba unaposifiwa, watu wanapoongea vizuri kukuhusu. Jua kwamba wakina Shauli, yani wanasikia vibaya sana. <clears throat> Jo kwamba wanasikia vibaya sana tumsifu Yesu Kristo wanasikia vibaya sana Kwani ulikuwa unafikiri unapofanya kazi ya Mungu itashindwa? Haitashindwa kazi ya Mungu lazima iendelee nini? Mbele lazima iendelee mbele Sasa tumsifu Yesu Kristo ndio maana unaposikia kwa mfano huduma inapopanda juu inapoendelea kuwa kubwa maadui wanaongezeka Mungu anapokutumia kwa kiwango kikubwa maadui huongezeka. Hmm. 
Maadui fanya nini? Uongezeka. Sasa kwenye somo letu nasikia hata yonadhani alimsifu Daudi mbele ya baba yake. Kamwambia usimfanye kitu kibaya, acha na huyu mtu. Ni alitoka kwa Mungu, Mungu ndiye alipeana kwa ajili ya kusaidia Waisraeli. Usimpige vita. Shauli akasema hata mpiga vita. Baadaye kukawa na, na vita tena kati wa Filisti na Waisraeli. Daudi akaenda akapigana akauwa wa Filisti wengi waliosalia wakakimbia. Tena roho mbaya akamwingia nani? Shauli, tumsifu Yesu Kristo. Nini kafanyika? Shauli alipokuwa amekaa nyumbani kwake akiwa ameshika mkuki mkononi wakati ambapo Daudi alikuwa akipiga kinubi. Ujio wa kina Shauli kazi yao tu ni vita. Kila wakati wako kwenye vita. Wameshika mikuki, mikuki ni ishara ya vita mikononi, ishara ya kupambana, ishara ya vitu ya fujo tu. Wakati ambapo Daudi alikuwa akipiga kinubi. Tumsifu Yesu Kristo. Tukumbuke kwamba kila wakati Daudi alikuwa na sali, Daudi alikuwa na msifu Mungu. Niliwaambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu nyingi katika nini? Sifa. Sasa kila wakati Daudi alikuwa na msifu, anapiga kinubi, ana msifu Mwenyezi Mungu. Naomba wewe ambaye unanisikiliza. Kila wakati kaa katika sifa. Haujui ni watu, watu wangapi wameshika mikuki wa kulenge wewe kwa sababu ya yale ambayo Mungu anatenda katika mkono wako. Haujui. Kuna watu wengi ambao wameshika mikuki katika mikono wanangoja tu nafasi Sasa ukiwa unadumu kwenye kumsifu Mwenyezi Mungu Mungu mwenyewe atakuepusha na mikuki zao Mungu mwenyewe atawepusha, atakuepusha na mikuki zao. Wewe shikilia sifa, shikilia sala na usiogope kwa sababu sio wao waliokupaka mafuta ni Mungu. Sio wao waliokuteua ni Mungu. Sio wao walioweka vipaji na huduma katika mkono wako ni Mungu. Sio wao waliokupa promotion pale kazini ni Mungu. Sasa wata, wata, wa, wa Ani wako tu tayari hivi wanatafuta fursa. Na kumbuka ni watu ambao umewasaidia. Ni watu ambao umewasaidia na umewasaidia vizuri sana. Ni watu ambao umewasaidia na umewasaidia vizuri sana, wameshika mikuki. Sasa we unapoendelea na huduma zako, unapoendelea ujuje nyama nakupangia. Mtu ambaye ameshika mkuki kwa mkono ni hatari. Anaweza kukumaliza wakati wowote. Na wako kwenye chumba kimoja. Ndio nimesema Nisema mwanzoni wa ili somo wanaokupiga vita wanaokurushia mikuki hawako mbali na wewe 
ni watu wako anda. Muko na kwenye ofisi. Muna kunyo break tea moja. Lunch moja. Munafanya kazi kwenye kambuni moja, mahali pamoja. Asubuhi wanakusalimia na kumbe sio salamu. Kumbe sio salamu. Hmm. Asubuhi wanakusalimia kumbe sio nini? Salamu. kumbe wana kuchunguza tujue kwamba tuko na ukinashauli wengi ambao wameshika mikuki katika mkono mwao maisha yetu iko hatarini lakini hawatatuweza kwa sababu sio wao walitupaka mafuta ni Mungu na Mungu ako na huduma fulani ambayo aliweka katika mkono wetu lazima tuitimize Lazima tuifanye nini? Tuitimize. <coughs> Sasa wewe ambao unanisikiliza, shikilia maombi, shikilia kumsifu Mungu kila wakati, shikilia maisha ya sakramenti, shikilia maisha ya sala, kwenda kitubio, usafi wa moyo, kuunganika na Mungu kila wakati kwa sababu wakina shauli huku nje wameshika mikuki. Wacha wakae na mikuki zao, sisi tukae na Mungu wetu. Tukae na sifa zetu za kumsifu Mwenyezi Mungu kila wakati. Hmm. Tusiwaangalie wao. Kumbuka nimewaambia ni watu ambao tumewasaidia. Lakini watatugeuka. Hawataki wasikie umepata kitu. Hawataki wasikie watu kuongelea vizuri. Hawataki wasikia watu wakikuongelelea nini vizuri inawasumbua. Inawauma. wanasikia vibaya kwa hapo napiga hatua sasa shauli alijaribu kumchoma daudi kwa mkuki lakini daudi aliukwepa mkuki wa shauli na mkuki ukapiga ukuta ndio nimesema mikuki yote wanaturushia na ikapiga ukuta daudi akakimbia na kutoroka tumsifu Yesu Kristo Mungu hata kubali tuwawe kwa mikono zao hata kubali wanaturushia mikuki ya uongo mikuki ya ya, ya nguvu za giza na uchawi mikuki ya kutusengenya na kuturipoti kwa wakubwa mikuki ya kutuweka kwenye mazingira magumu mikuki ya magonjwa mikuki ya ya madharau mikuki nyingi ya kusapotaji huduma ya kusapotaji kazi ambayo Mungu ameweka katika mkono wetu madharau na mambo mengi wanatushia mikuki mingi lakini tukimshikilia Mwenyezi Mungu hawatatuweza kwa hivyo tunaomba Mungu ni mambo mengi ambayo wakina shauli wanatufanyia. Mungu atuepusha nayo yote. Mungu alivyokubali tupakwe mafuta, alivyo tuita mwenyewe atulinde. Na kwa vile roho ya Mungu iko ndani yetu, usiogope. Watarusha mikuki yao, lakini yote itagonga ukuta. Watakuende kwa waganga kwa wachawi kwa nini watafanya chochote ambacho wanataka kufanya, lakini yote itagonga ukuta. Wewe mtumaini yetu Mungu wewe endelea tu kusimama katika kanisa vizuri. Sali, enda misa, pokea karisi. Soma nila kama Mwenyezi Mungu, toa sadaka, simama na huduma ya Mungu. Utashangaa jinsi Mungu atakupigania. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Kwa jina la Baba na la Mwana Roho Mtakatifu. Katika jina takatifu la Kristo. Mungu na kushukuru kwa Jumapili ya leo. Na kushukuru 
kwamba umetuita na ukatupaka mafuta jinsi ulivyomuita na kumpaka mafuta Daudi Mungu umeweka huduma kubwa katika mikono yetu naomba huduma isipigwe vita baraka ambazo umeweka katika mikono yetu zipigwe vita tunajua kina shauli wanainuka na kutupiga vita na kuturushia mikuki na kututendea mambo ambayo sio wanataka kutuzima wanataka kutuua Mungu ulituumba na sababu tunaomba ukatutetee na aina yote ya mikuki wanayerusha kwetu Mungu na ikagonge ukuta isikatudunge hata kidogo isikatufikie hata kidogo neema zake mwezi Mungu zitupe ulinzi Mungu roho wako yuko ndani yetu jinsi roho wako aliingia ndani ya Daudi baada ya kupakwa mafuta kaa ndani yetu ututetee tupiganie tukinge na muovu shetani utukinge na wote wa roho mbaya mipango zote za kishetani ziharibike wanapopanga kutushambulia wasikatuone hata kidogo wakirusha mikuki yao na yote ikagonge ukuta na sisi tuwe salama Mungu pokea sifa na utukufu Hatuna Mungu mwingine ni wewe tunategemea ni wewe tunakimbilia Endelea kutubariki endelea kututumia Uli, jinsi ulivyotuita na kutupaka mafuta ulipotuteua na kutupaka mafuta ulikuwa na sababu ya kutupaka mafuta naomba hiyo sababu isijikapotee hiyo divine purpose ndani yetu iendelee na iendelee mbele vizuri bila shida yoyote damu takatifu Yesu Kristo naomba ikafanye kazi miujiza mikubwa ya kamezi Mungu naomba ikafanye kazi tembea roho mtakatifu tembea kwa kila mmoja wetu naachilia uponyaji wa mwili na roho naachilia miujiza naachilia milango kufunguliwa na maadui na wakashindwe wa maadui zako wote wakashindwe damu takatifu Yesu Kristo ikawalinde nashukuru Mungu Baba nashukuru Mungu Mwana nashukuru Mungu Roho Mtakatifu nashukuru Mama Bikira Maria kwa maombi yake yote ya kila siku endelea kutuombe ushindi endelea kutuombe ulinzi kutoka kwa Mungu naenda kuwabariki Bwana awe nanyi awabariki na kuwalinda Mungu mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Asante ni sana Mungu azidi kuwabariki ni fadhaga kweli natangaza mikuki yao yote na ikapige ukuta na sisi tuwe salama ni fadhaga mubarikiwe sana